tarehe 31 ya mwezi wa tano mwaka 2017 kitu kinachoitwa simulizi za vitabu kilianzishwa channel ya YouTube ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka story za vitabu ambavyo nimeandika mimi na hii ilikuwa ni kutokana na kupigwa uh, vibaya sana kimauzo uh, ya kitabu ambacho nilichapisha kwa gharama kubwa ambayo ni kwa kama milioni moja na laki saba hivi Ane. ambapo ilikuwa ngumu hata kurudisha laki nne tu yenyewe ya kile nilichokuwa nimekitumia maboksi yalijaa ndani ambapo mpaka leo yananitazama tu uamuzi ambao uh, mke wangu baby sky aliona kabisa kwamba hapa boko ile niliupinga mm-hmm. lakini hukusikia lakini hata hivyo namwambia siku zote kwamba kila kitu kilitokea kwa uh, kwa reason kwa sababu hiyo ndio sababu ya kuanzisha hiyo channel ya simuliza vitabu ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka vitabu kwa mtindo wa sauti kwa nikafungua hiyo tarehe moja mwezi Mei mwaka 2017 siku kama hii ya leo kwa ajili ya kuweka vitabu vya sauti lakini na yenyewe mambo hayakuwa kama nilivyokuwa natarajia kwa sababu ndani ya mwezi mzima niweza kupata subscribers mbili lakini baadaye nikaamua kubadilisha kujaribu tu kutokana na kile ambacho nilikuwa nakiona YouTube kwamba kuna watu wanaweka story za aina mbalimbali lakini weledi kwa mdogo sana yeah. presentation mbaya story zieleweki nikasema why uongo za kutunga mm-hmm. tunga yeah. nikasema kwa nini mimi nisifanye kwa sababu hii ndio fani yangu yeah. kwa nikaibadilisha channel na nikaipa jina simulizi na sauti SNS hapo ndipo SNS ilizaliwa rasmi kutoka kwenye simulizi za vitabu baada ya hapo uh, SNS imekuwa ni channel na media ya mtandao online media ambayo inaaminika na yote hayo yasingekuwa si uh, pasipo jitiada zenu pasipo mapenzi ambayo umekuwa mkitoonesha subscribers wa kwanza kwanza kabisa wengine wamejoin na sisi tulikuwa na subscribers kumi, shirini, mm-hmm. 50 mia na kuendelea. Ya, ya, na kwa hiyo safari hiyo imeweza ku uh, kuanza hivyo na tulivyokuwa tumeanza nilikuwa naweka mimi mwenyewe sauti baadaye mke wangu baby sky nikamshawishi pia awe anaingiza sauti na uh, watu wakamuelewa wakampenda basi zikawa uh, sauti mbili lakini baadaye uh, kama walivyo wazazi wakapata watoto ambao ndio mapacha wao hapa Esco pamoja na Chris Favors ambao tumekuwa nao uh, mpaka leo hii lakini yote ya yote kwa mimi ambaye ndo nilianzisha uh, chumbani kwangu wakati nafanya hiyo kazi mke wangu ananiona pale sometime nachelewa kulala na lala saa moja saa mbili asubuhi eh, amekuwa akinivumilia kuhakikisha kwamba anatimiza ndoto yangu. That's, that's even ndivyo mke anapaswa kufanya kumsupport mume wake. Kwa sababu niliona kile ambacho anakifanya ni kitu ambacho ulikuwa unakitamani una kwa muda mrefu. So uh, isingekuwa vyema kama kama nisinge kusupport kwa sababu najua na, 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 na imani kabisa kwamba mwanaume anapoona anapoona mwanamke anamsupport katika kile anachokifanya anapata nguvu anakuwa na nguvu na na mori ya kufanya kazi zaidi kwa hiyo sikuona tabu na hata tulivyoanza ku, ku shoot uh, kwa simu unakumbuka the black chair yeah the black chair tulikuwa tulianza kwa kushutia na simu nilikuwa na shoot so imagine umeshika simu like 30 minutes mi, dakika 30 paka 40 umeshika tu simu hivi lazima mikono itauma lakini sikuona tabu kwa sababu nilikuwa najua kabisa ninamsupoti uh, mme wangu na na, na support kile ambacho anakipenda na kila anachokipenda ni, ni, ni ndoto ambayo ali, ali, alikuwa alikuwa nayo ki, kitambo kuja kuwa na media siku moja uh, uh, alikuwa anatamani na yeye siku moja aje kuwa na media yake uh, anakuwa na, na vijana ambao anawasimamia na vitu kama hivyo kwa hiyo siku na tabu kwa hiyo nilimsupport nilisupport nilikuwa najua na ndoto zake zilikuwa ni nini nikaamua kumsupport kwa sababu nilikuwa na, nina, ninajua kwamba kwa kumsupport lazima ange alikuwa anapata nguvu ya kuendelea kufanya kazi zaidi kwa sababu alikuwa najua kwamba sina wasiwasi kwa sababu mke wangu ana, anaelewa ni anachokifanya na ameamua kunisupport kwa hiyo ni kitu ambacho 
nilikifanya si tu kwamba ninafanya kwa sababu tu no nilikuwa ninakifanya kwa moyo mmoja kwa kuamini kabisa kwamba ni, ni kitu ambacho hata kitailetea familia uh, faida na, na, na hata watoto wetu watanufaika kwa sababu nilikuwa najua kwamba hiyo inaweza siku moja nilikuwa naamini kabisa inaweza ikaja kuwa ni, ni legacy kwa watoto wetu kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho wazazi wamekianzisha mke na mume wamekianzisha uh, na ninafurahi kuona hapa sasa hivi tumefika uh, na si tu uh, tumefika peke yetu bali ni kwa 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 mapenzi yenu na support yenu pia mashabiki kwa sababu bila nyinyi tusinge tusingeweza ku, kuyafikia mafanikio haya ambayo tunayona tunayo sasa hivi kwa ni kitu ambacho kinatupa faraja kuona kwamba mnaendelea kutusapoti na na, na mashabiki ambao ni loyal kabisa so tunawashukuru sana kwa hilo na na ningewaomba tu msichoke kwa kweli kwa sababu support yenu inatupa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kuendelea kuwa creative katika mambo mbali mbali ambayo tuna plan kuyafanya yeah. baadaye uh, na sema tu ni vile sasa hivi kipindi hichi corona na na magonjwa ile limefamia kuna vitu vingi sana tumevisitisha isingekuwa hivyo basi ungeendelea nge, kushuhudia mapinduzi katika online media lakini halijaridika kitu tutakaporudi mta, mta, mtapata vile ambavyo tulikuwa tumeplan kufanya so ni dream yake ilikuwa na ninashukuru nimekuwa ni, 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 ni part ya ya doctor ambayo alikuwa na, ana, anaitamani sana siku moja na ninashukuru na ninafurahi kuona kwamba ndoto yake imefanikiwa na sasa hivi imefikia mahali pazuri ambapo kwa kweli tunashukuru Mungu na pia tunawashukuru nyinyi mashabiki na tusingeweza kufika hapa tulipo leo hii pasipo input za Chris Favors pamoja na Esco yeah. Donald yeah. ambao kikweli hapo kiona hapa hapo kuna watu watatu hapa <laughs> pale kuna watu watatu hapa wanaweza kuwa ni zaidi kwa sababu kwa nini nasema hivyo kwa sababu sisi uh, tunafanya vitu vingi kwa wakati mmoja yeah. tuna shoot na edit tunatangaza na fanyaji yeah. Chris Flavors anafanya hivyo hivyo pia Esco anafanya hivyo hivyo pia kwa hiyo hapa ni kama tuko watu 15 kwa wakati mmoja mm-hmm. kwa sababu hizo skills imebidi tujifunze kwamba huwezi tegemea Uh, mtu mwingine kwa ajili ya kufanyia kitu fulani ili mambo yaende. Uh, Chris na Esco ataongea kidogo mwanzoni kazi ilikuwaaje kwa sababu mwanzoni nyinyi mlikuwa ni kuongea tu yani. Yeah, yeah. Ah, yeah. 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 Msubiri mwingine na mudi zake awaeditie. <laughs> Bila hivyo <laughs> basi, yani ni sauti tu baada hapo basi unasubiri unakaa. Hakuna kitu kinakata kama hicho. Yeah. Na unajua siku zote mtu akiwa anajua kitu Uh, lazima mnyenyekee ili kusaidie unaona ndio tumekuwa tunakutana sana na hiyo changamoto ya kwamba uh, kwa baadhi ya vitu ambavyo pengine nahitaji watu fulani wafanye lazima kidogo tutavutana sana katika ufanyaji wa kazi lakini mwisho siku hiyo ndio imetupa akili ya kuweza kujifunza na kuona kwamba yeah. hiki ambacho alikuwa anaweza kufanya mtu mwingine kwa nini sikifanya na mimi nikawa sina sina haja ya kumsumbua mtu na nifanye vile ambavyo nataka kwa sababu inawezekana wako nataka kitu chako kiende kwa wakati huu mwingine mm. amechoka hana mood of course ni una, unaelewa zile roho ya kibinadamu iko hivyo hawezi mtu unemtegemea hawezi kuwa na uh, mood ile ile kila wakati kwa hivyo yeah, sure. ili mambo yako yaende basi lazima wewe mwenyewe uingie front na kujifunza mwisho siku ufanye vile ambavyo unataka kwa upande wa Esco uh, baada ya kuwa sababu katika safari kuna watu wataondoka kwa sababu zao watapata mashavu watafanyaje mm. uh, tukajikuta tuna mtu wa kamera nani atatushuti sasa mm. eh, chill na sky inahitaji mtu kidogo professional ajue eh, kamera zinakaaje zinafanyaje lakini wewe ulijiongeza mapema sana kujua kamera na leo hii yeah. ndo na kutegemea ndugu yangu kiugua tutahaha humo ndani <laughs> yeah, ni kweli kama alivyosema Chris tuliona unajua sisi tulipoanza mpaka tulipo sasa tunaelewa tunataka labda SNS ifike wapi na tuliona hali yetu jinsi ilivyo 
timu ni ndogo umeona eh bado ndio tunakuwa kwa hiyo ikawa kuna haja ya ya kujifunza zaidi ili tuweze kufahamu na kiukweli nashukuru Mungu ya nilijitahidi pole pole kuna siku kanambia kuna presi ya Mona niende nikafanye nika nilikuwa sijui ilikuwa kwanza eh, yani kwenda mwenyewe mwanzo mwanzo ya yeah, kuna eh, eh, kunaambia bwana ukifika pale chomeka hiki fanya hiki umeona eh, maiki tumia hivi mm. nikaanza kuitikia yeah. <laughs> yani ilikuwa sielewi hapo chaniambia ilikuwa naitikia tu umeona eh pale akoja na mbarajua si walicho kabisa kweli kabisa ila nitajua mbele ya kweli yani unaniambia fanya hivi na naitikia tu ndio yani kwa sikuelewi lakini nashangaa nikifika kule nikitoa kamera nikifanya hivi hivi mambo ni mule mule okay. na nikafanya nika kazi ilivyokuja ukaikubali uka ngasema basi mm. kwa hiyo ilikuwa ndio mwanzo japo nilikuwa nikienda labda mwenyewe kwenye 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 kazi na kuwa na, na wasiwasi ningepeleka boko huko itakuwaje eh. lakini basi ilikuwa ndio safari na nashukuru Mungu kwa kiasi kidogo naelewa okay. yeah sawa sawa na kwa ufupi tu ni kwamba uh, Chris Flavors pamoja na Esco Dona niliwapata kupitia idea nilikuwa nayo nilipokuwa dizzy ya kuweza kupata watu ambao watanisaidia kumoji Diamond na nikaitisha hiyo competition ambapo nikapata vijana watano na katika huo mchujo um, sikuweza kutoa jibu lakini tayari mimi akilini nilikuwa nimeshakubali Esco na Chris na kwa sababu ile interview ile airishwa hapo katikati mambo yakawa end lakini eh, Chris alikuwa anancheck wakati mwingine anasema bro um, ile issue vipi hatuwezi fanya chochote unaona lakini ikaja idea uh, siku ambayo uh, masoganga yamefariki na kuna atakuwa kuagwa leaders nikasema na vijana wangu inabidi niwaite hawa nikawaambia separately ni kwa usiku ehe nikakwambiaje nikakwambia wapigie simu na kitu ambacho kilinishangaza kwa Esco na Chris walikuwa hawajawahi kufanya interview na wasanii wakubwa. Na mimi nikawaambia Mike hii hapo mimi ndo na shoot. Haya jiongezeni wenyewe. Walikuwa fast haomogopi mtu yoyote na walikuwa kama pro. Yaani kwa unakumbuka walikuwa na moji tunda. Yeah. Kwa kama kanaogopa ogopa fulani. <laughs> Nakumbuka Ivisiki ukukumbuka wewe music video kwanza ulimshirikisha Tunda siku hiyo hakukumbuka uh, unajua Tunda mimi sio kama tulikuwa marafiki hivyo unaelewa yeah. yeah, ila kuna mmoja wa jamaa ambaye alikuwa ni mshikaji wangu nilikuwa karibu sana na Tunda okay yeah, kwa hivyo tulifanya video kipindi kile baada hapo kwa kuna tena mawasiliano yeah, yeah. unajua ukiwa mwandishi au kuwa mtangazaji ukishika mic unakuwa na mamlaka makubwa sana mtu yeah, yote sure. kumnyoshea hivi na kuheshimu yeah. na ndio maana unakumbuka Tunda alikuwa kama never si hajazoea mm. sana interview yeah. lakini uh, Chris na Esco ni surprise sana kwa sababu walimhoji walihoji mastaa wakubwa Wopa oh, Kajala unakumbuka yeah. yeah. mm. Rami Aiza. Rami Girls yeah. Rami Girls mpaka uh, na Azimia ile sisi yeah, yeah. <laughs> Kwa hiyo kuanzia hapo yani walikuwa kama pro tayari na kwa sababu nilikuwa nimeshaona talent zao na kiukweli uh, ukuaji huu ambao nimeuona so far kitu ambacho ni tofauti na channels zingine sijui channels zingine zikoje lakini mashabiki wetu sisi wako very selective wakimkubali mtu basi wakimkataa mtu wamemkataa yeah, kwa bahati nzuri waliweza kuokubali Esco na Chris pasipo shaka kuna watu ambao nimeshaye kuwajaribu hapa na pale unasoma comments laba nne zote ni matusi ya wataki sky yeah. unatuletea mtu gani huyu yeah. unatuletea walevi huyu kwa hiyo ile sense ya ownership ambayo mashabiki wetu wa SNS supporters wetu wa SNS wanayo isiyo ya nchi hii na siku hiyo nilifurahi kitu kimoja mm. baada ya kufanya mahojiano na wasanii wote tukaenda msasani pale kuna sehemu uh, tukanua msosi tukawa tunapiga afu kaona una edit story yeah. baada ya hapo ulipa 5000 mm. na cruise 5000 uh-huh. nilifurahi sana kwa sababu <laughs> 
<laughs> Ndio pesa ya kwanza ambayo nimefanyia nime kazi mm. nikapewa. Yaani nilimwambia ndugu yangu, yani kama kuna siku nimefurahi <laughs> ni leo. Yaani mwana ya 5 hii mm. nimefanyia kazi. Yaani haikuja tu hivi hivi. Yaani mm. nilijisi kama vile nimeshafanikiwa. Umeona? Mm. Mafanikio si paka na mamilioni ya hela. Ile mafanikio hata hiyo 5000 ambayo nimepewa kwa mafanikio sababu nilifanyia kazi. Kwa hiyo ilikuwa pesa ya kwanza kupewa kwenye kufanyia kazi kitu. Mm. Yaani nilifurahi sana. I see. Mm. Na kitu kingine ambacho pengine eh, labda hata sikai kujua. Unajua kama yani kipindi ambapo mimi tayari sisi tunaingia sana sisi binafsi. Yeah. Yaani ukipata uki, tafsiri ya mtu ambaye alikuwa ameshakata lingi <laughs> basi ndo ndo mimi hapa. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa nimehangaika sana uh. na nilifika kwenye point ambayo yeah. like naona kabisa nimefika kwenye level kukata tamaa. Unajua mpaka wao mimi wakaona nambeona unapoteza muda wako kwani usifanye vitu vingine. Auze machungwa. Hey, nakumbuka ndio shauri yeah, kwa machungwa. machungwa fanya hivi. <laughs> Imagine. Unaona auze machungwa. Nikawaza mwisho siku nakumbuka kwanza eh, mkomara kwanza na naona kuhusiana na tangazo lako la kutafuta watu ambao utasaidiana nao kufanya interview na Diamond. Nilikuwa mm. nimetoka Times. Okay. Nimetoka Times FM kipindi kile kulikuwa na ile kutoka na Mike na kumbuka. Yeah, tuka. Ah, yingine au shikini tofauti. Ah, plus nilishiriki okay. ambayo alishinda al- 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 Zoom. Siwezi kushiriki kabisa. Ukwenda. Si, Naona nilichelewa ku, uh, kwenda kujaza form. Walikuwa okay. wanalipisha shilingi 5,000. Nilikuwa sina L na mimi sikushiriki. Nilikuwa sina 5,000. Sasa nimefika pale na kumbuka nafika getini pale nakutana na nyomi la watu hivi yani watu wengi sana nikakata samafu nikasema nalipa shilingi 5000 5000 kwangu mimi ni issue kipindi hicho kubwa sana yani 5000 mm. nikasema kweli nitoe 5000 hapa alafu kwa watu wote kama hawa naweza nispite alafu nikaa nimepoteza hela yangu bure kwa nini nisirudi narudi niko njiani kuna brongo moja inaitwa Shedrick na mwitaga Mansuri akanipigia simu anasema umeona sky ile kiposti niko njiani kwenye dadala hapa yeah. ninge instagram ndo nakutana na ile post yako so baada ya kuposti na nini tukapata nafasi ya kuchaguliwa kwangu mimi naweza kusema nilikuwa kama ni Mungu amefungua njia nyingine na naweza kusema naombeaga sisi wote presida presida unakuta labda siku nyingine labda umepigika kweli kweli mm. una hata mia yeye inatokeaga sometimes yeah. presida anakuja haujamwomba ujifanyeje guys hebu ufanyeni fanye shika shika hivi unaelewa mm. yani nimekuwa namshukuru Mungu kama nimekuwa napata msaada huo pale ambapo nimefika point maji ya shingo maji yamefika shingoni mm. na kuja kuokolewa so yeah, sure. kipindi kile ki ukweli na kwa watu ambao wanatazama interview zetu tulikuwa tumechoka sana yes, sana sorry, choka yani, mbaya you know? yani. yeah so kwangu mimi eh, nakumbuka mara ya kwanza tumeenda pale eh, leaders na nini eh, siku nakumbuka kwa wanasumbua sana mm. Una, kipindi mimi nakutafuta sio Es kuna vibu bwana sikai ya kucheck ya niko maswali mengi sana kwenye simu kana mimi na mwanangu kwa tusubiri na nini alafu uzuri kwamba mimi na Esco tuli click ile siku ya kwanza tumekutana yeah yani katokea tu tumeelewana nini yeah na uwezi amini siku mimi sijawahi kuwa na urafiki na wale wengine wote watano ambao walishiriki pale so ilitokea mimi na Esco tukaweza kuelewana na maisha yakaanzia pale so kwangu mimi naweza kusema nafasi ya ya kuingia SNS ilikuja katika wakati sahihi ambapo kwa kweli nilikuwa sina option sina njia nyingine mm-hmm. na, na kitu kingine ambacho uh, Chris alikuwa ananishangaza kipindi hicho kipindi hicho alikuwa anaishi Kimara Kimara gani ile mbezi mwisho mbezi mwisho mbezi 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 mwisho yani bali <laughs> anapokaa kwa mwisho wa mkoa yani <laughs> yani kwa wadau unapoishia bali sana yeah. alafu namwambia bana uh, saa mbili asubuhi kuna press naomba muende lakini hujikuwahi kuchelewa hata siku moja. Mimi si yeah, sure. kwa nikuwa sielewi ilikuwa nawezaje. Unajua eh, wanasema kwamba unapopata nafasi ambapo pengine ulikuwa unatamani ukipata kwa muda mrefu mm. inabidi kidogo una nidhamu na kuonesha kwamba unaithamini ile nafasi. Yeah. So kwangu mimi nilikuwa kila siku kwanza natamani nipigiwe simu. Yaani nipate hata message yako bwana Chris tukutane. Yaani hizo message kwa nazipenda sana kuzisikia. Yeah, yeah. Nikiingia sure. simu ama message kwangu mimi ni faraja sana. So asilimia kubwa na hakikisha kwamba naweka mazingira yangu sawa siku kabla kama najua ni kesho basi nitaweka kila kitu changu sawa na inawezekana nianze safari mapema kabisa kwa sababu nisinge kukutana na foleni ikanikomisha na nini. So ilikuwa ni njia tu ya kuelewa ile thamani. I mean ya kuelewa na kuthamini nafasi ambayo umenipa. Mm. Na nikasema siwezi nikakudisappoint kwa sababu ndogo tu chelewa labda hiyo issue nyingine tu itokee ambayo kwa kweli ni nje ya uwezo wangu binafsi mm. lakini swala la kuwai hata kama ni mbali mm. kuna namna tu wote unaweza kufanya mtu kafika na nadhani ni kitu ambacho nimekuwa nikijifunza siku zote kuheshimu sana nafasi ndogo ama kubwa unayoipata na mm. kipindi hicho president unakumbuka tulikuwa tuna tuna ofisi alafu vile vile tuna kamera moja peke yake 
Kwa hiyo umesema ni Chris amesema ni kutuma message ama kuwapigia. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni pale ambapo kuna issue. Yeah. Kuna mm. kuna kumhoji msanii. Kwa hiyo wakati mwingine yuko tu home mpaka nimpigie simu. Kwa hiyo sometime kama mna issue wiki nzima inapita. Yeah, niko, niko tu nyumbani. Unaona? Yeah. Kwa hiyo mpaka issue fulani itokee. Bana Esco, Chris hemu fanyeni hivi kwa sababu ilikuwa ni lazima waende uh, either na mara wakati mwingine ilikuwa ni labda niende na mimi pia labda kama ni kumoji mtu ama kuna event inabidi twende wote au mnapokezana mimi nawashikia kamera afu nyinyi mnapokezana huyu anamoji huyu then una ile kupokezana back to back unaona yeah. kwa hiyo ndio hivyo enzi hizo tulikuwa tuna kamera moja hatuna ofisi na SNS ilikuwa bado changa na kumbuka walikuwa hatuwalipi chochote Wakiangalia yeah. <laughs> nauli. Eh. Yeah, nauli hivyo alaba ila kula kidogo hivyo. Yaani no, it was It was nothing. Yeah. 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 It was yeah. nothing. Kwa hiyo um, na mwaka 2019 ulikuwa ni mwaka wa pekee. Ulikuwa mwaka wa pekee kwa sababu kuna jaribu kubwa sana lilitokea ambalo kidogo uh, ilitoe kwenye rally. Yeah, yeah. Uh, wajua kilichotokea tuli watu walitona tume grow tuna ofisi kubwa uh, studio nzuri lakini ghafla haionekani nini kilichotokea ndio hivyo uh, unajua masuala ya ushirikiano sometime yanaweza ku uh, kombo lakini kipindi hicho kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa sababu mambo yalikuwa ni mengi na katika watu ambao mlipitia mli, hard time na nyinyi Yeah, I'm, I'm, I'm so mm-hmm. happy kwamba pamoja na aliyotokea baadhi wengine walihisi kwamba tutaweza ku, 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 kusonga bela lakini nyinyi mli stick. Yeah. Unaona? Lakini wa, pamoja na kuwa na downs mwaka jana pia ndio ikawa ni mwaka wa pekee. Yeah, mwaka wa pekee kwa sababu um, Mungu bwana naye alifanya mambo yake um, yakatokea kutokea ambayo ametuwezesha kufika mpaka hapa tulipofika sasa hivi. Yeah, ni kweli. Unaona eh? Mm. Kwa hiyo uh, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba uh, katika kipindi ambacho uh, baadhi ya watu walihisi kwamba like we are done tuliweza kurudi vizuri na leo hii tuko hapa lakini yote haya singewezekana pasipo support kubwa sana ya mashabiki wafuasi wetu ambao wamekuwa wakitupigania kuhakikisha kwamba SNS ina inafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana na leo here we are um, tupo kwenye sehemu hii unaotuona sasa hivi uh, tumekuwa kwa kiasi kikubwa sana na i think singekuwa tu ili uh, tatizo la corona kuna mengi zaidi ambayo yangeonekana sasa hivi kweli yeah, kweli na umezungumzia mwaka jana kwa kweli kipindi kile ilikuwa ni wakati mgumu sana na kama sio wewe kutupa moyo kwamba inawezekana ile kututia moyo tufanye kazi vizuri na mimi sijui ingekuwaaje kwa sababu mimi binafsi nilikuwa naona dai itakuwaaje tena hapa lakini kwa sababu tu ya timu yangu muone CEO na presida wote wakawa na wanatupa moyo kwamba inawezekana tufanyeni kazi na wao hawakuonyesha kama vile pengine wana wanawaza sana au ile hali na inawaumiza like we done, so yeah yeah yani kusema kweli nyinyi ile kutupa moyo sisi na kuonyesha kwamba hakuna baya lolote ambalo pengine litatokea litakuja mbeleni ile kidogo ilitupa sisi nguvu ya kuamini kwamba inawezekana lakini kama pengine tungeona nyinyi pengine ndio eh yani mna haiwezekani tena hapa nge nge lakini unakumbuka moyo sema kumbuka ambapo pia mm. nilikuwa nawaambia kwamba guys yeah. hicho kitu kimetokea lakini sasa tuna muda mzuri zaidi wa kufanya mambo makubwa yeah. and mliamini na ukumbuka mzigo tulivyopiga yeah yeah ilikuwa yeah. yeah. wakati yeah. mgumu yani ilikuwa ni wakati mgumu jamani yani yeah. um, yani tukisema hamwezi kuelewa kwa sababu pengine hamkushuhudia lakini ilikuwa ni wakati mgumu sana yani sana 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 kitu kingine kiwa macho naweza kusema na mimi nitaendelea kuwapongeza CEO na president kwamba uh, mmekuwa yani nyinyi ni tafsiri ya viongozi bora naelewa kwa sababu mm. 
kwa watu ambao pengine walikuwa hawaoni unajua tulipitia kipindi ambacho watu wa nje wa kugundua yeah. nilikuwa ni kumu sana labda mm. pengine huyo mtu wa karibu sana na ngondongo uko kwa naweza kuelewa nini ambacho tunakipitia lakini nakumbuka CEO unaniita siku ile umepasha kule jana na Chris yeah. we are going back to the to, kule tulikoanzia ba, tukasema <laughs> back to the basic eh yeah, back to the basic yeah. trust me ili, ili kidogo ilinishtua ili moyoni lakini naweza kusema kuna mazingira ambayo nilianza kuyaona nikawa nimejiandaa kisaikolojia yeah. nashuka chini nakutana na presida presida kuongea kitu cha kifanya kani haki kanambia mm. don't give up yeah. na nini unaona tutaenda mambo yatakuwa sawa na nini nikamwambia presida anaelewa ni changamoto so ile kanipa nguvu na nini nikasema okay still bado kuna hope as long as unajua amerejesha kisha kama mbele ameonesha kwamba njia mm. ipo mm. nyinyi wanyuma tuna mna shida gani so, so na, na, good times kwa kwenda mbele yeah we living yeah, life yeah, man yeah, yeah. <laughs> yeah. yeah. nimejifunza kitu sana katika maisha unajua uweza kupitia sehemu kusema da mimi nimesha nimesha fail yani ndio nimeshindwa oh, kabisa yeah. yani wauoni mbele itakuwaje mm. lakini leo leo kiangalia sisi ndio wale kweli mm. unapata picha kwamba kiukweli Mungu yupo na ukipambana maisha yanaenda unafanikiwa sasa tumeweza kulikava afu tukawa mbele tena kuliko hata tulipokuwa yeah yani nadhani ile ilikuwa kama vile kumpiga chura teke hizo hizo ndio miongoni mwa downs ambazo zilitokea 2019 lakini here we are Fumbina ishirini tulipata pigo jingine tena ambalo uh, hili kikweli tuseme kabisa pasipo uh, support ya wana SNS dam dam tusingeweza kulimaliza kiraisi uh, tulipopigwa fine milioni tano kwa video ambayo ilionekana haina maadili tuliomba uh, wana SNS waweze kutusaidia na kwa mara ya kwanza leo hii tuna tungependa tulikuwa tunataka tusubiri like a very special day yeah. ya kuweza kuwashukuru kwa kile ambacho mlikifanya kwa sababu kuna wengine hawakuwepo kwenye ile group letu kwa hiyo hatuweza kuwashukuru kwa mfano kama ch- change mindset je yes, siwezi msahau mm. sababu yeah. Yeah, alitisha sana ah, yule yule Canada yule eh, eh, anatoka Canada yeah, alikuwa anatuma ah, na kurudia tena yeah. Yeah. Yeah, kuwepo kwenye ile group kwa hiyo na wengine wengi sana kwa kweli you guys are amazing say sana. Yeah. yeah. Wengi sana walitisha. Imagine kuna mtu alituma laki tano. Mm. Just imagine. Imagine hiyo mm. laki tano yeah. sangeweza kuwanunulia watoto wake. Yeah. Yeah. Nzuri ama kufanyaje? Wewe yeah. unatumia laki tano just strangers like us mm. kwa sababu tu mm. ume unapenda tunachokifanya na unapenda kutusupport. Yeah. Imagine. Aka, akawa nauliza amefikia wapi? Yeah. Ana ametuma laki tano anauliza amefikia wapi? So, so. Kwa hiyo hilo jambo liliisha tulimaliza na kwa supporti tuseme asilimia tisini na tano yeah. uh, kama sio mia ya kile ambacho tulikuwa natakiwa tukilipe uh, TSRA kwa ile adhabu tuliweza kupata kutoka kwa wana SNS mliweza kutuokolea mzigo mkubwa sana kwetu kwa sababu yeah. tungeweza yeah kwa mrefu sana mm. hata tu kwa mfano kuna ile kununua kamera kufanyaje mm-hmm. tusingeweza kuongeza hivyo vifaa kama hiyo pesa tungeipeleka kwenye eh, hiyo fine lakini mliweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa so kwa hilo kwa kweli tutaendelea kuwa wadeni kwenu kwa muda mrefu sana thank you so much yeah. kwa moyo huo na muendelee hivyo hivyo kabla ya hii conversation tulikuwa tuna conversation nyingine ya Zoom uh, conference tumezungumza na uh, wana SNS round up wale ambao wako walikuwa hapo mwanzo tuna group lina news lilifanya li, li birthday okay. ya mwaka mmoja mm-hmm. round up fans ambao sio tu round up okay fans wa SNS mm. kwa hiyo ni ni wanasema jamani tujipongeze group kufikisha mwaka yeah umeona eh kwa hiyo watu walisherekea wenyewe anasema siku tuki corona ikiisha tutafanya watafanya gathering na nikiwepo mimi president tutafanya uh, tutafanya gathering kidogo tukate ka keki na mambo mengine endelee ni 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 ni, 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 ni loyal fans ambao wa wamekuwa na sisi na pia group hilo jingine la ambalo ni juzi ambalo ndo tumeanzisha nalo pia ni, ni loyal fans kwa tunawashukuru kwa kuendelea kutupa support na kwa kweli yani hatuna kusema zaidi kusema asante kwa hiyo tulifanya conference tumezungumza 
na wengi sana kwa pamoja. But mbaba na teknolojia imefanya yake ile conference ya pili imeshindwa ku serve lakini tutanafikiria kufanya jambo uh, ya kuweza kufukua na kipindi ya lao cha weekly uh, kuapa pia sauti wana SNS na waweze kuzungumza yeah. maana kwenye group wanabishana kweli mle ndani kuhusiana yeah. na ale story zetu tunazoziwekaga zile. Kwa hiyo nafikiria pia kuwa na session ya kwao tu waweze kujadiliana kukistarabu kabisa kutoa hoja pia waweze kutoa sauti zao. Kwa hiyo hawa tumezungumza nao pia na wengine wa kwenye group la uh, round up na hawa SNS family kwa pamoja. Kwa hiyo uh, of course tatafuta namna nyingine pia kama kuna wengine watahitaji kujoin katika haya magroup yote haya yeah. kuna group la round up mchujo mkali kidogo huku huku kwingine um, sio sana lakini na la round up na mm. nadhani ilikuwa very 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 strict mm. yeah so mchujo kidogo unapita pale lakini uh, linamwaka sasa yeah, yeah. hongereni sana <laughs> kwa kuna round up by the way ikirejea uh, na pengine nito Nijibu hilo swali kwa nini round up haipo sasa hivi. Round up haipo kwa sababu ya haya masuala ya corona, social distance kwa sababu ndugu zetu wanakaa mbali uh, na sisi. Sababu sisi mara tuko pamoja, wao wanakaa sehemu tofauti. Kwa hiyo ni vyema kwa sababu huwezi jua labda sisi katika pita zetu tukaupata yeah, au, eh, wow, au wow. Wow. kila mmoja yuko na hiyo yeah. chance. Kwa hiyo kidogo ni riski. Kwa hiyo pale ambapo patatulia tutaangalia na, namna kuweza kurejesha round up kwa sababu uh, naona kila kwenye post we miss round up yeah. jamani tumemiss tuna miss godi tumemiss lord harry so they will be back hapo pale ambapo patakuwa pametulia Picho. mimi kuna kitu ambacho kimenikaa hapa yeah. nataka nikiseme kio kweli wakati tunazungumza kuhusu changamoto kuna kitu kikao kimekuja na kifikiria yeah. labda uko hii kujua mimi na chris tumeshawahi ku record uh, story barabarani uh-huh. zaidi ya mara moja mm. na nakumbuka siku hiyo ilikuwa kwanza kipindi hicho hatujui kabisa ku edit uh, akaandaa tukaandaa story ya basta kumi wa kike mm-hmm. wa rembo sio ah yeah tunakumbuka hiyo tukaandaa uh, list ya masta kumi wa kike wa rembo kwanza namba kumi paka namba moja mm sasa hatuna 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 ofisi kwamba pengine mtafanyia labda studio hatuna <laughs> nini tunafanyia wapi alafu hapo tunafanya tukuletee wewe uh-huh. uje ku edit yeah. tukaja um, kwa ambao wanafahamu uh, maeneo ya ya, ya, ya sala sala kuna sema wanakuta big d mm. kuna gorofa alafu kuna kinjia kime kimepita pale kwa hiyo tukasema tukasema tukakaa pale tulisimama tulikaa tulisimama tulisimama yeah. yeah, tukasimama pale barabarani mm. inapita magari Wanapita watu kwa hiyo mimi nikamshikia recorder kachomeka ule waya yeye akaanza kurekodi ameshika list yake ile pale barabarani umeona mtu mwingine asingeweza kufanya labda kukofia watu <laughs> nini lakini tulikuwa hatuna studio na lazima tufanye story tuka recordi barabarani watu wanapita ikipita gari imeharibika sauti tunaacha tunaanza upya umeona <laughs> tunavizia kutulie kwanza pakitulia tunaingiza sauti wakipita watoto tunaanza kukuta pale kasema kaji cha saumu ya nyumba kama maji machafu kama maji maji tunayo sasa eh kwa mimi nimemshika recorder amechomeka mic anatia sauti ikipita gari mapumziko wakipita watoto wakifanya fujo mapumziko lakini mwisho wa siku da yani wewe acha tu ya kweli ni seme kwamba kipindi hicho mlihangaika sana kwa sababu sio tu hiyo IG life ndio kwamba inanyasika man city pale baadaye ile sehemu ilikuwa mbili mnyo walau nunue kitu ya eh ndio muweze kurekodi lakini kuna muda ilipofungwa pale mm. walikuwa wanafanya renovation nadhani mkapata shida sana sana yeah, sana ndio walikuwa hawezi elewa kwamba uh, mnahitaji location kwa sababu bahati mbaya ni kwamba wengi wanahisi ukiona tu mic na na kamera wanajua wanapiga hela. Yeah. Yeah, yeah. Kwa hiyo swala la location kikweli kutokuwa na ofisi ilikuwa ni changamoto kubwa mno na ndio maana tunasema mwaka miezi ya hivi karibuni kwa kweli tumeweza kupiga hatua kubwa sana kuwa na hii sehemu chill na sky na uh, 
uh, ina location yake yenyewe set yake yenyewe na same zingine unaona na zingine zingine hatuje tumeacha mpaka kuzitumia yeah ninachotaka ni kusema kwamba uh, katika uh, vyote ambavyo unapitia kila kitu unachopitia jua kwamba Mungu ana mpango mzuri tu juu ya maisha yako kwa sababu hizo uh, upside and down ambazo unapitia usikate tamaa endelea kupambana endelea ku, kuamini kuamini kwamba iko siku nitatoboa na kweli utatoboa kwa hiyo yeah. yeah ni kitu ambacho tulikuwa nacho na na trust me sisi kama tungekuwa tuko down alafu vijana wakawa natuona kwamba sisi tuko down ingewaumiza zaidi lakini tulikuwa tuko very strong na tulikuwa tuna, tuna naambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa na ni kweli kabisa kwa uwezo wa Mungu kila kitu kikawa sawa sasa hivi mambo shwari mambo yako fresh kabisa <laughs> mambo bam bam kingine ambacho labda mpaso mfahamu ni kwamba hiki mnachokiona ni asilimia ndogo sana ya uwezo wetu sisi yeah na uwezo mkubwa sana wa kufanya zaidi ya kiiki ambacho mnakiona. Kwa hiyo tegemeeni mambo makubwa zaidi uh, kupitia hapa SNS. Uh, tutaendelea kuwashangaza na kuonesha ubora zaidi kwa sababu tayari mmekwisha tuamini uh, kilichobaki tu sisi kuwapa vitu vingi zaidi. Kwa hiyo kuna mengi mazuri zaidi yanakuja uh, inshallah kadri Mungu atakavyozidi kutubariki lakini pia uh, ili janga hili likimalizika tukaanza kujichanganya huko mtaani kufanya vipindi pasipo uh, kuogopa yeah. social distancing yeah. barakoa si ni nini basi tutafanya vitu vikubwa sana sana au si unajua na maplan mengi mabaharia uh, uliokuwa naona na hoji esco ilibidi asimame kidogo kwa sababu hiyo hiyo ya kujilinda lakini uh, bila shaka utatuletea wengi sana pia baadaye ya yeah, wapo kutosha unaona mm. yeah. chris pia naye na maidi yake kibao eh watujaona kwa mfano kama uh, nini ile v square v sawa ile ya visu keki za taifa taifa wala majanga yana kidogo kwa hiyo yeah yataendelea tu naongea na hizo keki za taifa mbona zigoje yeah yeah ndugu yangu sio muda bado na labda so mo so usio muda muda bado usio naongea nao tu muda bado vipi Mchelea mwana atalia mwenyewe. Kwa 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 ushatambulisha au nani? Mimi usiki na kikiza taifa. Mimi 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 bado ah. Kwa nini kila siku huko nyuma kamera na shuti. Sinyanyuki. Na niue, niueni. Muona wewe ufanya mambo acha kunyania kudevela. Una fail wapi mdogo wangu? Unaishia kule kodi kodi video tu. Mimi ah wale mimi afu wale wadogo zangu unajua eh? Eh wadogo zangu walikuwa hiyo nachoa mandugu zangu tu. Shout out for you sio. Um ume umepambana na unaendelea kupambana kwa sababu una 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 passion ya ya hiyo unafanya na unafanya kazi kwa bidii. Ah ongera kwa Asante sana bibie kwa pongezi hizo. You know me, hiki ndio kitu pekee ambacho nakifanya. Sina kitu kingine ninachokiwaza zaidi tukizungumzia kazi. Kama jana. Jana tu tulikuwa tumepata break kidogo. Tukao tunaangalia series. Actually tumekuwa tuna kipindi hiki cha corona tunarudia sana series ambazo tulikuwa tumeshazi zamani. Zamani kwa tuna sasa hivi tunaangalia Malin na kama kama ni wafuatiliaji wa series nikitaja niki, niki series Malin mtakuwa mnaielewa kipindi hiki ukaangalia Prison Break yote season 1 mpaka 5 yeah. so you can imagine yeah. Uh-huh. Yeah. so sasa hivi tuko Malin jana tume, tumeangalia kwa mpaka kwenye saa nane hivi saa nane kama na robo hivi tunarudi ndani ananiambia kwa sababu hata nyum, hata pale hata nyumbani tuna tuna kijiofisi kidogo akaniambia sio ni washi kompyuta ni fanye kazi <laughs> yeah <laughs> nikaongea ngambia are you serious aka 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 niambia yeah yeah i feel like doing something nikamwambia 
basi wewe kama unataka kufanya kazi wakati waka, washa hiyo kompyuta wakati mimi naenda bafuni nikitoka nitakuta umeshamaliza kile unachofanya <laughs> So guys you can imagine kwamba yani muda wote anataka kufanya kazi ni kwa sababu ana, anapenda anachokifanya na, na, na imani watu wengi kama mtu unapenda kile unachokifanya utatamani tu kukifanya muda wote mfano mimi kupika hebu ambi ambao wagana Mmm, you uko excited sana kupika mpaka na mshangaa. Yaani how how unakuwa excited kupika? Yaani kama vile unacheza uh, mpira ama unaangalia mpira. Sasa yeye kwenye kupika ndio hivyo. I hope wanawake wengi wako hivyo. So na yeye yuko hivyo hivyo pia. Anaelewa mwenyewe pia. Kwa nini hiyo feeling anayo mwenyewe? Lakini kwa wanaomfuatilia wanajua kwamba kupika ni kitu anachopenda. Sasa hivyo ambavyo anajisikia kuhusu kupika ndio mimi ninavyojisikia kuhusu kufanya kazi na hicho nimewaambukiza nyie. Yeah. Eh, nyie mna hata saa 8 saa 9 tisa nyie mnapiga mzigo sometime. Kabisa. Kwa kuhusu kuhusu kupika hapo mimi na furai sana nikimuona jikoni. Eh. Yaani kimkuta tu najua mazuri haja. Eh, hiyo mambo anakuja. Mm. Mm. Kwa hiyo ndio hivyo ni kwamba tunapenda na unaona wakati mwingine sema eh hey, bana mlali nyie amfanyaje ni kwa sababu tunataka kuwa uh, kuwa kuna kuna, kuna habari zingine hazihitaji kusubiri yani mpaka kucha asubuhi saa mbili saa ngapi ndio uweke mm-hmm. kama ni habari inaweza ikaenda saa tisa usiku yeah. saa kumi yeah. inaenda tu watu watamka nayo afu ndani hiyo ndo ndo um, siri ya mafanikio pia mm. kwa sababu unapofanya kazi unakuwa up to date yeah. unapofanya kazi jambo hili limetokea hata kama limetokea saa sita usiku unaona kabisa hii hapa ni story nzuri na na hautaki kusubiri ila kwa sababu story kilala inakuwa inakuwa imepitwa na wakati. Okay. Yeah. Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho ile kuwa kuwa up to date unakuwa una ume, umepata story unakifanya hapo hapo usubiri usisubiri. Nadhani ndo kitu ndo kitu kimoja wapo katika katika mafanikio ya ya SNS simulizi na sauti. Ni kwamba yani tuna 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 tuna, tuna kwanza tuna ile nose news nini nose for news eh yeah, nose mm. for news kwa hiyo una 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 una, una smell kwamba hii ni, ni habari nzuri na kwamba uh, itaenda kwa hiyo husubiri paka kesho kwa sababu kama mtu kama msanii ametweet kitu saa tano siku na na unajua kabisa hichi kitu alicho tweet nikikifa nikikitengene ni habari kwa hiyo nikitengeneza ikawa habari inakuwa ni habari nzuri kwa hiyo tunaifanya muda huo huo hata kama ni saa tano saa sita usiku na ndio maana unakuta saa nane za usiku unakuta labda story inapanda youtube saa tisa unakuta uh, story moja hapo inapanda youtube ni kwa sababu na tulisahau kitu kimoja uh, mwaka huu kwa mzuri sana kwetu mm. tuzo zile Yeah. 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 tuliingia kwenye vinyanganyiro vitatu corona ndio imefanya yeah yeah, yeah. 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 kwa hiyo watasubiri na imani watasema kwamba ili wata resume huu ni mbaraka anasema mbaraka channel inagombania tuzo mm. anagombania yeah. na sisi watatu yeah. pia tunagombania Mm. Kwa hiyo ni mbaraka au sio ndugu yangu. Yeah, big shout kwa mashabiki yeah. ambao wamekuwa tusupportenia. Yeah. Kuna uh, kitu kikubwa ambacho kinatufanya sisi tutembee kifua mbele mm. bila mashabiki wa SNS. Yeah, Hao sure. wamekuwa wanatupa sisi pengine hiyo nguvu ya kuendelea kufanya na kufanya kwa sababu inakuwa inapendeza ama inakutia moyo unafanya kitu ambacho unaona kabisa kuna watu ambao wako nyuma wanakusupport. So nadhani nguvu yao tunahitaji kwa asilimia moja kama sio zaidi na tuachi. Yeah, na ongereni sana vijana ma, vijana wanapiga kazi. So sometimes when piece of kwa sababu unakuta mpaka saa sita usiku unakuta wajanywe. Saa sita mchana, saa saba hawajakula chai. <laughs> Naenda mm. kuwafurumua. <laughs> kati ya Esco na Chris nani mvivu wa kula? Na kati ya <laughs> na Esco. Eh, nani Chris? Yeah. <laughs> Ila anakula sana. <laughs> Sikia sawa. Eh, yani lazima lazima tuliweke sawa. Ah, bas. Ni mvivu lakini akiwa anakula, utaelewa anakula. Ninapenda sana mtu afanye kazi akiwa ameshiba. Kwa sababu unapofanya kazi uko umeshiba, hata akili inafanya vizuri. Inafanya kazi vizuri, inakuwa imetulia. Kwa hiyo nikiona 
kwa mfano nikapiga nika, nika, nika mitaa ya ya, ya, ya sebleni nikakuta pale ma, kwenye nani dining table kuna chai kuna vitafuno viko pale havija havijalia wanauliza na muuliza nani nani hawajakunywa chai sana sana flani ninaenda kuwafurumua hebu nimeni mkaye chai kwa hiyo niko hivyo nina ninapenda sana watu wao wafanye kazi wa kwa mshiba na ndio maana nina ninashinda jikoni ili kuandalia chakula kizuri ili wale washibe wafanye kazi sana una bwana mambo mazuri mtu Unajua sometimes uh, president za kana kuja kuita ule unaona afu wewe unafanya story yako ambayo unataka ipande muda huo huo unajua of course ni kitu kizuri kwamba anakutaka ule ufanye kazi ukiwa uko vizuri lakini na sio wenyewe tunakuwa addicted sana tunavyofanya no, na wataka sio kwamba mle ufanye kazi vizuri no na wataka mle ili mnani muendelee tu kwa sababu uweze ukaishi bila kula ba. basi basi amini mimi naweza nikashinda yani kama ninachokufanya mbaya sisi skin yani njasi hii kabisa unajua kwa nini sisi mnajua mimi nina, nina matatizo ya vidonda vya tumbo so nikiona na hiyo ili 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 ilitokana na mimi kutokuwa na nani kwa hiyo nikiona mtu mwingine anakuwa na, na hiyo ni moja ya sababu ya mtu kupata vidonda vya tumbo kuchelewa kula kuwa na mm. time table mbaya ya kula chakula hiyo nayo pia ina, ina, inachangia kwa kiasi kikubwa sana ku, ku nani ku develop vidonda vya tumbo na ndio maana uoga na nani ila na <laughs> sukari ya juu ile kwa kana piga anapiga zile sukari tu zile piga sukari tu aisha hapo hapo sawa aisha hapo kwa hiyo guys ndo hivyo mwaka wa tatu sns tuna fanya kazi kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa kweli tunaona hiyo love ambayo mko nayo kwetu wengine wanasema mimi siwezi amini habari kama sijaiona sns kwa hiyo ni upendo mkubwa mno yani you guys mnatuamini kiasi hicho mpaka tunashangaa eh watu wananifuata dm story wanaifahamu kabisa kwamba hiki kimetoka hivi kwa nasema sky naomba uongelee hii kwa sababu mnaamini you feel nice kusikia sns imeongelea hiyo habari tunashukuru mno kikweli uh, sisi ni binadamu uh, hatuko perfect kuna muda labda tunawakera uh, japo mnatupe mna, japo sometime tunawakera lakini kwa sababu mnatupenda mnavumilia kwa hiyo uh, tuombe radhi kama kuna kikwazo chochote ama uh, uh, nini uh, kitu kibaya chochote ambacho tulikisema ama tumekifanya na mkukipenda uh, tunaomba radhi uh, sisi ni binadamu lakini tunawashukuru mno Yaani shukurani ni nyingi zaidi kuliko eh, lawama au kujisikia vibaya. You guys are amazing. Yaani nyinyi ni mna love mpaka tunashangaa ni wakati mwingine tuna, tunaonesha naga. Hebu wana huyu alichosema. Eh kwa kama sasa hivi watu wana wana campaign. Yeah. Jamani msiruke matangazo kwa sababu tuli Wana hashtag. Eh, hashtag don't skip yeah, yeah. kwa hiyo mnasistizana na wengine wakisema sky tangu useme ilivyokuaga basi mimi skip matangazo kabisa yani yeah. ni kitu ambacho hata sikuambieni mfanye ni sema tu kwamba hao inavyokuaga lakini nyinyi wenyewe mkasema no this is the only way tunaweza tukawa support nyinyi kwa kile ambacho uh, mnakifanya kwa hiyo hayo mahaba ambayo mlionayo kwetu sisi ni hatari and naweza uh, kusema kwamba kwa kwa uhakika kabisa pasipo kuwa na wasiwasi kwamba SNS the channel pekee yenye loyal fans wa aina hii yes na mfano tulikwenda Kigoma na ndugu yangu hapa <laughs> kila yeah. sehemu kila kona muona oh, yes, SNS mm. Chris yes, kwa kila sehemu Mwana, kwa hiyo ni ishara ya kwamba kila mkoa tuna watu na watu wanatupenda. Mimi siku 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 tegemea. Mwana, mm. mtaani tu mtu anakuona ah bwana pipi. Salimia salimia sky. Ingia kwenye ule mgahawa ule. Eh. Hey. Yeah, yeah, kuna inaitwaje ile bus? I think inaitwaje ni Kigoma bus. Kigoma. Like that. Kigoma nini? Kigoma park. Yeah, kitu kama hicho eh. Yeah, kitu kama hicho. Tulienda pale nakumbuka nilikuacha mm. ndani imetangulia na baadhi ya watu wengine na nini. Tunafika pale nakuta ah, Chris ni aje SNS vipi hizo? Mm. Bwana 
ndo kwa jamaa watu wanakuja bana wasalimia sky baby sky na nini zile like wanataka hayo yeah. just to kujulia hali na vitu vingine basi nikawapa haya napanda juu na kutatana na watu wengine umeona wahudumu na nini wanatufahamu wana kwa ni kitu kizuri huyu hakupata tabu kunikuta mimi eh. kwa sababu amefika pale esko crazy hapo eh, mtu simjui yeah. maana kwa simisi ametangulia okay. so nikafika pale na mtafuta simuoni Oh Esco, Chris iko juu. <laughs> Mtu wala simfahamu, umeona? Uwanjani yeah. tumeingia pale uwanjani pale, ule uwanja ni uwanja gani sijui ule ambapo umeona ilifanyia show pale. Siku na watu juu kwa majukwa. Yes, yes. Yes. Before, before kabla ya show hiyo kwa mchana. Mtu mmoja kwa katikati yani kwa watu wengi alikasimama hivi. Hafu tuko waandishi wengi pale chini. Kwa nini sisi? Kwa tuna mashabiki ambao wana mapenzi ya dhati. Watu wana wanawapenda na wanawajua. Lakini huyu umesema watu wa mikoani Tanzania. Ongelea diaspora, angalia Kenya. Tuna asilimia karibu views asilimia kumi zinatoka Kenya. Yeah. So big shout out kwa kwa Kenya. Kenya Kenyans Kenyans wanatusupport lakini pia wa Kongo, Burundi, wa Rwanda, wa Tanzania walioko nje ya nchi wengi Marekani, Oman, Australia, Canada, Sweden, Finland, um Muscat, Muscat ndio Oman sio. Yeah. Yeah. Na kuingine kote. Yeah. Eh, support ambayo tuna hmm? tabora na tuko nje tuko nkonta tuko nje sasa hivi mtaje nje za nje kule ambao una Canada kuna shabiki wewe una wana nini kuna round up kuna watu wa diaspora huko ehe unaona wako wengi i think ni asilimia asilimia ngapi tuseme asilimia kama kama 92 94 yeah kwa warabu ni nje wako nje USA Switzerland Uh, Oman, Kenya, Uganda, mm. uh, wapi? Burundi, Congo, yani wako kibao. Yeah. yeah, by the way big shout kwa nakumbuka kuna siku tulikuwa tunaenda kwenye kwenye lile tamasha la sanaa pale taifa. Mm. Tukakutana na waandishi kutoka Rwanda. Yeah, yeah. Kasa bwana ni waandishi wa television ya taifa ya Rwanda. Mm. Kasa bwana Rwanda wanakupendeni sana. Mm. Unaona? So mm. big shout out kwa nya Rwanda. Rwanda yeah. Na maana kuna muda wao wana complain. Jamani bwana muandike habari sisi za Rwanda mm. na nini. Yeah, yeah, yeah. yeah, lakini tutajitahidi kali tunavyoweza mambo yawe sawa. Wow, pia watu wa DRC wako wengi sana. Sana, yeah. sana. sana. Yeah, yeah, yeah. 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 Naona tumaga zile. Na wewe dada yule anavotumaga voice note ndefu. Mmoja hivi shabiki mkubwa sana wa Diamond na Zari. Kama kuna issue yote na muhusu Zari anatumaga nani ndefu sana. Kwa wako wengi wa aina hiyo ambao ni wa Kongo lakini wanakaa nchi labda Marekani na wapi. Kwa hiyo hiyo support ambayo tunaipata yeah, ni kubwa sana. Kutoka diaspora kubwa. ni noma sana. Kwa hiyo guys asanteni sana. Uh, tunashukuru mno kwa support yenu na tunazidi kuhitaji zaidi make bila ninyi we are nothing kama unaweka yeah. video afa mna anayetazama sporo kalime tu uko na nini mm. lakini tukiweka video watu wanakuja na comment wa kwanza mi wa pili mm. eh, watu wanavofurahi ku, kuwa pamoja na sisi kwa hiyo i think tumemaliza kama yeah. kuna mtu ana la mwisho moja neno la mwisho kila mmoja apate hiyo fursa mimi la mwisho ehe uh-huh mimi na, na, napenda kusema kwamba uh, mnakikumbuka kile kipindi cha mimi na Sky tulikuwa tuna tunafanya tunaulizana maswali hapa na pale tunapiga story mbili tatu guess what e, tunakirudisha tena kwa sababu uh, tumeona kwamba mna uh, nilikuwa mnakipenda sana na na kwamba kilikuwa kina kinatufanya pia tuwe connected sana na nyie kwa hiyo kinarudi tena kwa hiyo mjiandae na pia nitakuwa ni, ni natoa fursa pia ya maswali mnatumia then tutakuwa tunajibu baada ya maswali matano kwa katika kila show moja kwa hiyo kinarudi tena mkae mkao wa kula na mpate nafasi ya kutujua zaidi ya pale mwanzo tulizokuwa tuna tulipokuwa tuna, tunafanya zile zile video zile kwa hiyo ya kae na mkao wa kula Esko baria unarudisha lini? Mm, nadhani nipo katika mchakato mm. na nimeshaongea na watu wangu. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa. Kuna mtu aliniuliza kusikita changu. Nadhani pia tupo katika utaratibu kwa mambo sawa. Mm. Naamini kila kitu mabaria sisi kita changu sisi nini vyote yeah. vinarudi kikubwa tu ni kuendelea kubaki na sisi na support yako ni muhimu sana kwetu na tunawapenda vile vile. Mm. Chris. Um, uh, tuseme tu mengi yanakuja. Yeah. Cha msingi ni kuendelea ku 
baki na sisi tunaelewa hii kwa show love na vitu vingine tunajaribu kufanya vitu ambavyo haviwezekani viwezekane umeona so inawezekana kuna vingi ambavyo hujawahi kuviona sehemu yoyote ile yeah. ukaja kuviona vinafanya na SNS kabisa hicho so, ni kitu ambacho naweza tukasema maybe nafsi nikakuahidi kwa sababu naamini ndo eh, vision ya SNS au sio yeah basi asante sana uh, wewe ambaye umekuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa maongezi haya Frederick Bundala, Baby Sky, Esco Donald, Chris Favors. Bye bye. Kwaheri. <laughs>